நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நிறைய திரைப்படங்களில் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஹீரோ தன்னோட ஒரிஜினல் ஃபேஸ் ஒரிஜினல் நேம் எதையும் வெளியே சொல்லிக்க மாட்டார் ஆனால் வில்லன்களை மட்டும் சரியான நேரத்தில் கொலை பண்ணிடுவார் அந்த வில்லன்களை வந்து ஏற்கனவே ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த காரணத்துக்காக தான் அவங்க கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றது மட்டும் ரொம்ப கிளியராக புரிகிற மாதிரி காட்சிகள் அமைச்சிருப்பாங்க கொலை செய்யப்பட்டவங்க மேலே ஏதாவது சைனோ இல்லை லெட்ரோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நிஜத்தில் எவ்வளவோ குற்றங்கள் தினம் தினம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த குற்றங்களை தடுக்கிறதுக்கு இப்படி இவங்களெல்லாம் கொலை செய்யறதுக்கு ஒரு ஹீரோ வரமாட்டாரா அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் எல்லார் மனசுலையும் அந்த திரைப்படங்களை பார்க்கும்போது அந்த காட்சி அமைப்புகளை பார்க்கும்போது தோணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி கற்பழிப்பு குற்றவாளிகளை கொலை செய்யறதுக்காகவே ஒரு ஹீரோ உருவாயிருக்காரு யார் அந்த ஹீரோ எங்க உருவாயிருக்காரு இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி கொலை பண்ணியிருக்காரு முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பூமியில் நடக்கக்கூடிய மிக மிக கொடூரமான குற்றங்களில் ஒன்று உலகம் முழுவதுமே ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு பெண் அவங்க குழந்தையாக இருக்கலாம் வயதானவங்களாக இருக்கலாம் நடுத்தர பெண்மணியாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் சரி பெண் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த குற்றத்தினால பாதிக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க தினம் தினம் நமக்கு முன்னாடியோ நமக்கு பக்கத்துலேயோ இது மாதிரியான குற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக போராடுறோம் அதுக்காக எதிராக குரல் கொடுக்குறோம் ஆனால் என்ன மாதிரி இருக்குது இந்தியா பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளில் இது வரைக்கும் இதுக்கு எதிராக எந்த ஒரு மாற்றமுமே இல்லைங்க சட்டப்பூர்வமான தீர்வு இதுக்கு முழுசாக இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை அந்த குற்றவாளிகள்லாம் அடுத்த வேட்டைக்கு தயாராகிட்டுருக்காங்க இதுதான் இங்கே நடக்கக்கூடிய நிதர்சனமான உண்மை உலகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிரான இந்த மாதிரியான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரிச்சுட்டு இருக்க இந்த வேலையில் பங்களாதேஷ் மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா கடந்த நாலு வருஷத்தில் மட்டும் பதினேழாயிரம் ரேப் கேஸ் வந்து அங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மட்டும் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பேர் கற்பழிக்கப்பட்டிருக்கதாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்ததை விட முப்பத்தி மூணு சதவீதம் அதிகம் கடந்த பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பங்களாதேஷில் வெளியான ஒரு நாளிதழில் ஒரு செய்தி பதிமூன்று மாதங்களில் மட்டும் இருபத்தி ஒரு பெண்கள் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் கற்பழிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றது அந்த தகவல் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிடுறாங்க அந்த ஆய்வறிக்கையின்படி பங்களாதேஷில் இந்த மாதிரியான குற்றங்களில் ஈடுபடுற குற்றவாளிகள் ரொம்பவே ஈஸியாக சட்டத்திலிருந்து தப்பிச்சு வெளியே வந்துடுறாங்கன்றது அந்த அதிர்ச்சிகரமான தகவல் இந்த மாதிரியான பாலியல் குற்றங்களுக்கு எதிராக உலகம் முழுவதும் போராட்டங்கள் நடக்கிற மாதிரி தான் பங்களாதேஷ்லேயும் நடக்குது ஆனாலும் ஒன்றும் பெருசாக மாற்றம் இல்லை ஜனவரி ஏழாம் தேதி பங்களாதேஷோட கேபிட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் கார்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு நடுத்தர வயது பெண்ணை ஒரு சிலர் கேங்ரேப் பண்ணிடுறாங்க இது ஒரு கேஸாக ரிஜிஸ்டர் ஆகுது அதன் பிறகு ஜனவரி பதினாலாம் தேதி பந்தாரியா அப்படின்ற பகுதியில் ஒரு மாணவியை ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கேங்ரேப் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாணவியுடைய தந்தையே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு போலீஸில் அந்த மாணவி தன்னோட தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்த சமயத்தில் தான் இந்த மாதிரியான அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கு அந்த மாணவியுடைய தந்தை கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போதே ரஹீப் ஹுசேன் மற்றும் சஜல் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த குற்றத்துக்கு காரணம்ன்ற பேரையும் குறிப்பிட்டு கொடுத்துருக்காரு ஜனவரி ஏழாம் தேதி ஜனவரி பதினாலாம் தேதி இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரேப் கேஸ் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஜனவரி பதினேழாம் தேதி ஒரு நபர் முப்பத்தி ஒம்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு நபர் வந்து சடலமாக மீட்கப்படுறார் சவர் அப்படின்ற பகுதியிலேருந்து அந்த நபர் யாருன்னு பார்த்தா ஜனவரி ஏழாம் தேதி ஒரு கேங்ஸ்டர் ரேப் பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா அதுல சந்தேகிக்கப்படக்கூடிய ஒரு குற்றவாளி சடலமா மீட்கப்பட்ட முப்பத்தி ஒன்பது வயதுடைய நபரோட கழுத்துல ஒரு போர்டு இருக்கு அந்த போர்டுல அவருடைய பெயரை குறிப்பிட்டு நான் தான் இந்த கற்பழிப்பு குற்றவாளி அதனால தான் இங்க கொலை செய்யப்பட்டிருக்கேன் மாதிரி வாசகங்கள் பெங்காலி பாஷையில எழுதப்பட்டிருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒரு சடலம் மீட்கப்படுது அந்த ரேப் கேஸில் சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளியான சஜல் அவரோட கழுத்துலையும் ஒரு போர்டு இருக்குது அந்த போர்டில் என்னுடைய பெயர் சஜல் நான் தான் இந்த கற்பழிப்பு குற்றவாளி அதனால தான் இங்கே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கேன்னு பெங்காலி பாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கு இதைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ராஜாப்பூர் அப்படின்ற பகுதியிலிருந்து இன்னொரு சடலம் மீட்கப்படுது இந்த சடலம் யாருடையதுன்னு பார்த்தோன்னா அதே பந்தாரியா ரேப் கேஸில் சம்மந்தப்பட்ட ரஹீப் ஹுசேன் அப்படின்ற குற்றவாளி தான் வயது இருபது ஒரு லா ஸ்டூடெண்ட் இந்த ரஹீப் கழுத்துலையும் ஒரு போர்டு இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி கிடைத்த சடலங்களில் என்ன எழுதப்பட்டிருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இவர் கழுத்திலையும் எழுதப்பட்டிருக்கு என்னுடைய பேர் ரஹீப் நான் தான் இந்த கற்பழிப்பு குற்றவாளி அதனால தான் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கேன் இனிமேல் இந்த குற்றவாளிங்கள்லாம் எச்சரிக்கையாக இருங்கன்னு போட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நேம் எச்சரிக்கைன்னு போட்டு ஹெர்க்குலஸ் அப்படின்ற ஒரு நேம் மட்டும் இந்த போர்டில் எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் ஆயிருக்கு முதல் இரண்டு சடலத்தில் இல்லாத ஒரு பேர் மூன்ற
யார் இந்த ஹெர்குலஸ் அப்படின்ற கேள்விக்கு சரியான பதில் இல்லவே இல்லை ஆனால் அவர் இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவாக இருக்கார் அப்படின்றது மட்டும் நிதர்சனமான உண்மை சினிமா பாணியிலே குலை செஞ்சுருக்காரு சினிமா பாணியிலே சயின்ஸும் விட்டுருக்காரு சினிமா பாணியிலே சினிமாவில் எப்படி அந்த ஹீரோ வந்து பிரபலமாக வரோ அதே மாதிரி மக்கள் கிட்ட நல்ல பேர் எடுத்து பிரபலமாகவும் ஆயிருக்காரு அரசு தரப்பில் சொல்லும்போது ஒரு நபர் தனிப்பட்ட முறையில் சட்டத்தை கையில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கொலை செய்கிறது கடுமையான குற்றம் இதை நம்ம ஒத்துக்கவே முடியாது சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க சீரியல் கில்லர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லவங்களை கொலை பண்ணால் வில்லனாக பார்ப்போம் கெட்டவங்களை கொலை பண்ணால் ஹீரோவாக பார்ப்போம் ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு பார்த்துலாம் கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க மொத்தத்தில் சீரியல் கில்லர் அப்படின்னாலே ரியல் லைஃப்பில் வந்து வில்லன்கள் மாதிரி கெட்ட ஒரு குணாதிசயம் கொண்டவங்களாக தான் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த ஹெர்குலஸ் அப்படின்ற நபர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அரிதாக கெட்ட மட்டும் கொலை பண்றதுனால ஹீரோவா பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு சீரியல் கில்லரா மாறியிருக்காரு இந்த ஹெர்குலஸ் யாருன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது பங்களாதேஷ் போலீசாருக்கு குதிரைக்கொம்பான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் மக்கள் கிட்ட கேட்கும் போது இல்லப்பா அவங்க போலீசார் வந்து கண்டுபிடிக்க வேணாம் இப்படியே தேடிட்டே இருக்கட்டும் அவர் பண்றதை மட்டும் கரெக்டா பண்ணட்டும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் அவர் பண்றாருன்ற மாதிரியான சப்போர்ட் வந்து அவர் கிடைச்சிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாலையும் ஹெர்குலஸ் மாதிரியான ஒரு நபர் கிடைச்சாருனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்ல அவரே இந்தியாவுக்கு வந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றது தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட கருத்தாவும் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் கற்பழிப்பு சம்மந்தமான குற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு உடனே நமக்கும் ஹெர்குலஸ் மாதிரியான ஒரு ஹீரோ வந்தால் நல்லா இருக்குமேனு ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் அப்படி நினைக்கிறவங்க வேணும் வேணாம் அப்படின்றத கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடக்கிறதுனால பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் பெண்கள் இதை கற்றுக்கணும் பெண்கள் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு பெண்கள் பெண்கள்னு பெண்கள் மேலேயே நிறைய விஷயங்களை திணிச்சிட்டு இருக்கோம் அதை மாற்றிட்டு ஆம்பளை பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு வளர்க்கும் போதே நீ பொம்பளை பிள்ளைகிட்ட இப்படி தான் நடந்துக்கணும் இப்படிலாம் நடந்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி வளர்த்தோன்னா இந்த மாதிரி குற்றங்கள் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குன்றதை சொல்லிவிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில்